，谁不知道我是董事长的千金啊？我看上的东西，谁要敢动一下，我都要他好看。一九九三年一月二十七，我真的穿越到了七年前，没想到我也能沦落到无家可归的地步。你说我还能回去吗？我们六年没见，你是真的把我忘得一干二净了吗？我不是一个人，你一直都是那个江小媛。我希望你能够把我们看作是重新开始的朋友的关系，而不是你跟旧情人回不去从前的退让。我需要知道真相。他们把我弄到这个时空里来，到底有什么目的？你有没有想过，根本没有那样一条通道可以送你回家？你也不是因为时空穿越来到这里的。记忆都是虚假的，你会愿意忘记它？但有些真相，只有他自己才能找得到。医生啊，那个我们走得急，没带那么多钱。还差四十八，我们家人也都在这呢，跑不了。您能不能先给我们划上？我们马上就补上。我们医院都是有规定的。这样，我跟我们领导申请一下，你等一下。啊。好好好时间重置。救人要紧。哎，医生，医生，我们钱够了。谢谢，谢谢啊！快点，快点！哈喽，你你怎么在这儿？怎么，不认识我了？你为什么不找我？不是说好了吗？要给我打电话的。嗯嗯。你也别怪我提前查你这个小男朋友，他没有表面上老实。宋凯，前两年就跟这个女的闹过绯闻，在酒吧都被拍下来了。我们也是才知道的。宋凯，所以什么酒精过敏，什么纯性少女，都是装的。不想我，你故意让我叫他过来的。干嘛？我提前跟你说，你也不信。现在该看的你也看了，该怎么处置，看你自己喽。你找我吗？我说了，你找我肯定有出来啊。哦，你听到我说话了没？哎，你别拖我！哎，你，哎，妈呀！自己惹的麻烦，自己处理干净。小袁，这真不是你想的那样。什么不是他想的那样？就是你想的那样。你不睡了我吗？你不承认？别演了，这种把戏我见多了，知道他家是开广告公司的。以为装装样子弄几张太子爷的绯闻照片就能炒作上位啊？赶紧滚！浪费他的人生。管管死机了。重启。
不会像你这样不求上进。我现在是落魄的凤凰不如鸡，我现在只求有口饭吃。去考初级技师，怎么样？考虑考虑。一罐饭吗？下个月咱们店里会空出两名初级技师的名额。初级技师是干什么的？吃的，就饭吃的。我洗净吹干揉搓技巧，什么都练得炉火纯青了，为什么还怕我不通过？你要不要再想想别的办法？我做一遍给你看，有什么我能帮得上忙的，你尽管开口。你帮不了我的。只要我在这儿，我就是你的退路。祁连，我会让你知道，就算是他的人生，我也有本事过好。实习技师张小妍正式上岗，为您服务。看得出来，而且比起做美发。他可能更喜欢做美妆，化妆是根据自己的喜好对容貌进行修饰。天知道这个蒋博是天使还是恶魔，而不是根据自己的喜好对别人容貌加以评价。你怎么这么针对我呀？你现在觉得喜欢，是因为你没有遇到什么真正的困难。就算我演出黄了，我也不会用你。我就是不确定自己是不是有能力做这行。你可是个闲不住的孩子，任性去，奶奶喜欢。既然是喜欢的事情，尽管大胆去尝试，不用拘泥。以前吧，什么都唾手可得；现在呢，是什么都没有，所以拥有了什么就特别珍惜。虽然我们的人生都不尽完美，但只要我们足够努力，加油，足够自信，就一定可以重新回到人生的正轨。这这里不是我那个城市，我不属于这里。那他呢？原本的江小媛呢？我的死活对你就这么不重要。比起你的命，我更在乎他。你明明一开始对我很好。说，你是怎么来到这个世界的？要怎么样才能回去？我那天就是连人带车从桥上掉下去的。为什么你们都这么喜欢城桥？请你看清楚你面前的人是谁。那如果是心里一直忘不掉的那个人？多年之后意外重逢，你就不会有点什么想法？我知道你对从前的江小媛有愧，你念念不忘才会一而再再而三的对我。但是我也跟你说了，我不是那个江小媛。祁连，我们两个到底是谁不敢正视现实？我说你呀、啊，就是当局者迷。他妈谁不知道是你撬了我男朋友啊？你知道我没有漫长的未来了。我没有办法向任何人做任何承诺。我想回家，他也想回家，我们才是一个世界的人。要么你想办法把他留下来，要么你就索性断个干净。别走，江小媛，别离开我。不要执着于过去的事情，包括人。我在当下最重要。